विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण टेन्थ मॅथेमॅटिक्स पेपर फर्स्टमध्ये प्रॉब्लेम सेट दोनमधील क्वेश्चन नंबर नाईन टू फिफ्टीन म्हणजेच प्रश्न क्रमांक नऊ ते पंधरापर्यंत सर्व प्रश्नांची मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेमधून स्पष्टीकरणं पाहूया लगेच चला तर पाहूया प्रॉब्लेम सेट दोन पण क्वेश्चन टेन आणि क्वेश्चन टेनमध्ये आपण सांगितलेलं आहे या ठिकाणी जो क्वेश्चन टेन आहे जर आपण इंग्लिश मिडियमचं पुस्तक पाहत असाल तर इंग्लिश मिडियमच्या पुस्तकामध्ये प्रश्न असा दिलाय फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट आर स्क्वेर ऑफ सम ऑफ द रूट एंड स्क्वेर ऑफ डिफरन्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन टू एक्स स्क्वेर जे इक्वेशन दिल है तो है टू एक्स स्क्वेर प्लस टू इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो म्हणजे या इक्वेशनच्या रूटच या इक्वेशनचे जे दोन रूट आहेत त्यांच्या वर्गांची म्हणजे बेरजेचा वर्ग आणि वजाबाकीचा वर्ग असलेले जे काही दोन संख्या येतील ते मूळ असलेलं आपल्याला समीकरण शोधायचं किंवा ते रूट असेल हे आपल्याला समीकरण या ठिकाणी शोधायचं आहे तर सर्वप्रथम आपण पाहूया याचं सोल्युशन पाहत असताना आपल्याला जे इक्वेशन दिले ते आहे टू एक्स वर्ग प्लस दोन कंसात पी प्लस क्यू ब्रॅकेट एक्स प्लस पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो तर या ठिकाणी मित्रांनो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला क्लिअर दिसत नसेल तर तुम्ही व्हिडिओच्या वरच्या कोपऱ्यामध्ये तीन टिंबाला क्लिक करून याची क्वालिटी जी आहे ती तीनशे साठ करून घ्या व्हिडिओची क्वालिटी तीनशे साठ केल्यास तुम्हाला हे व्हिडिओ अगदी स्पष्ट आणि क्लिअर दिसतील तर या ठिकाणी आता हे इक्वेशन सोडत असताना आपल्याला याच्या रूटच्या बेरजेचा वर्ग करायचा आहे आणि वजाबाकीचा वर्ग करायचा आहे आणि ते मूळ असलेलं आपल्याला इक्वेशन लिहायचं आहे असा हा या प्रश्नाचा अर्थ होतो तर या ठिकाणी आहे ए बरोबर दोन बी बरोबर आहे दोन कंसात पी प्लस क्यू आणि सी बरोबर दिलेला आहे आपणास पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग दिलेल्या माहितीवरून जर आपण विचार केला तर या माहितीवरून आपण असं सांगू शकतो या ठिकाणी आता अल्फा आणि बिटाची जर बेरीज आपल्याला शोधायची असेल अल्फा बिटाची बेरीज तर या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीनं शोधता येईल अल्फा प्लस बिटा आपल्या सर्वांना माहीत आहे त्याचं सूत्र म्हणजेच अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए या ठिकाणी जर आपण किंमत ठेवली तर याची किंमत येईल मायनस दोन इन ब्रॅकेट टू प्लस क्यू अपॉन ए म्हणजेच हे दोन म्हणजे याची किंमत येईल मायनस पी प्लस क्यू तर ही किंमत आलेली आहे अल्फा प्लस बिटाची त्यानंतर अल्फा इन टू बिटा हा जर विचार केला आपण अल्फा आणि बिटाचा जर गुणाकार करायचा असेल तर ती किंमत असते सी अपॉन ए म्हणजेच सी दिलेला आहे पी वर्ग अधिक क्यू वर्ग छेदामध्ये दोन म्हणजे या ठिकाणी आता अल्फा प्लस बिटा आणि अल्फा इन टू बिटाची किंमत मिळालेली आहे पण आपल्याला या ठिकाणी जे काही रूट म्हणजे जे इक्वेशन तयार करायचं आहे त्याचे जे रूट असणार आहे ते रूट म्हणजेच या अल्फा बिटाच्या वर्गाची बेरीज म्हणजे अल्फा बिटा प्लस अल्फा प्लस बिटाचा वर्ग अँड अल्फा मायनस बिटा याचा स्क्वेअर या दोन्हीची जी किंमत असेल ते नवीन तयार होणाऱ्या इक्वेशनचे रूट असणार आहेत तर आता आपल्याला अल्फा प्लस बिटा स्क्वेअर आणि अल्फा मायनस बिटा स्क्वेअर याच्या किमती काढून घ्याव्या लागतील आणि त्या आलेल्या किमती आपल्याला रूट्स म्हणून वापरायच्या आहेत आणि त्यापासून इक्वेशन तयार करायचं आहे तर या ठिकाणी आता आपण जे नवीन इक्वेशन तयार होणार आहे त्याचं एक रूट असणार आहे अल्फा प्लस बिटा वर्ग आणि दुसरं रूट असणार आहे अल्फा मायनस बिटा तर आपल्याला आता अल्फा आणि अल्फा प्लस बिटा स्क्वेअर आणि अल्फा मायनस बिटा स्क्वेअर याच्या जर किमती काढायच्या असतील तर आपण किमती कशा काढायच्या ते पाहूयात तर या ठिकाणी पहा आपल्याला दोन रूट माहीत आहेत आणि आपल्याला जर अल्फा प्लस बिटाची जर बेरीज करायची असेल तर आपण असं इक्वेशन लिहू शकतो म्हणजे नवीन समीकरणाचे अल्फा बिटा हे जुन्या समीकरणावरून आपल्याला जे काही किंमत मिळालेली आहे हे आपलं अल्फा वन आणि अल्फा टू आहे म्हणजेच बिटा जे न्यू इक्वेशन आपण तयार करणार आहोत न्यू इक्वेशन्स रूट्स आर अल्फा वन अँड 
बीटा वन अपन गृहित धरूया मे जे नवीन समीकरण तैयार करना आहोत समीकरण के जे रूट है ते हैं अल्फा वन एंड अल्फा बीटा वन तो ये जर आप विचार के अल्फा वन आ बीटा वन यु जर आप किमती शोधल तो अपने किमती का मिलता पहा अल्फा वन प्लस बीटा वन बराबर यठिका हा दो अल्फा प्लस बीटा स्क्वेर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वेर ये अपन लिखू शको आरुण अपने एक गोष लक्षा ये अल्फा माइनस बीटा की जर कि कड़ाई अपने तो यह पहा अपन अल्फा वन आल्फा टू है न्यू इक्वेशन के रूट मानले किमती जर यृहित धरल मजे ये जर आप अल्फा वन मन ये बीटा वन मन अपन तो यह अल्फा वन अधिक बीटा वन मजे या दो वर्ग की बेरीज अपन लिखे है आता अपना यठिका या दोनों की सेपरेट किमत काड़ून घे लगे सेपरेट किमत काड़ा चेल तो अपने लिखता अल्फा माइनस बीटा के अगोदर अल्फा प्लस बीटा की जर कि काड़ी अपन अल्फा प्लस बीटा स्क्वेर इज इक्वल टू तो यह महत्ति है अपने कि अल्फा प्लस बीटा की किमत है माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर मजेच अपन ये यद्धति लिखू शको ये माइनस सत्र प्लस होना है मजेच पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर ये लक्षा ठेवा अल्फा प्लस बीटा स्क्वेर की किमत आ पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर ये जर आप इक्वेशन एक नाव दल तो लक्षा रहे यानंतर आपले या नर अपने किमत शोधा है अल्फा माइनस बीटा स्क्वेर किमत काड़ी अपन ये सूत्र लिखू शको अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा स्क्वेर माइनस फोर अल्फा बीटा कारण यस्तार मजे हा यो तो यठिक जर कि अल्फा प्लस बीटा चा स्क्वेर तो अल्फा प्लस बीटा चा स्क्वेर यठिका दिल्ला है अपना पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर माइनस चार अल्फा इंटू बीटा की जर कि पहली तो अल्फा इंटू बीटा यह है चार गुणिले पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर अपॉन टू क्या बे एक बे बे दुनी चार मजे ये अपने किमत मिले पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर आठिका दोन न जर गुण लोन पी क्यू वर्ग माइनस दोन क्यू वर्ग यठिका ये ब्रैकेट स्क्वेर अच्छे अल्फा पी प्लस क्यू चे ब्रैकेट स्क्वेर क्या पूछा स्टेपला अपन जर यहाँ विस्तार के पी वर्ग अधिक दोन पी क्यू प्लस क्यू वर्ग माइनस दोन पी वर्ग वजा दोन क्यू वर्ग ये आता यठिका जर आप व्यवस्थित लिखल तो आप लक्षा ये दोन पी क्यू जे आए हैं अपने कड़े यान पुढ़ अपन पहा हे पी वर्ग मधु वजा दोन पी वर्ग गेल मजे यठिका राहल वजा पी वर्ग क्या प्लस दोन पी क्यू आू वर्ग माइनस दोन क्यू वर्ग मे माइनस क्यू वर्ग यम जर वजा कॉमन काड़ल वजा तो कंसात राहल पी वर्ग वजा दोन पी क्यू प्लस क्यू वर्ग आजेच अपने महत्ति है हा कु विस्तार ये तो हा यो वजा इन ब्रैकेट पी मैनस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर मजे हि जी कि आई कुना ची आई है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वेर की किमत आक आल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेर की किमत पी आदि क्यू कंसा वर्ग ही आई है तो यह अपने अल्फा वन प्लस बीटा वन चर इक्वेशन लियाल तो यह लिखू शको तो यह अपने लिखता अल्फा वन प्लस बीटा वन ये नवीन इक्वेशन के रूट है तो यह अपन अस लिख लो अल्फा प्लस बीटा स्क्वेर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वेर तो यह किमत अपने महित है ये किमत आई होती पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेर प्लस ये किमत आई होती माइनस इन ब्रैकेट पी मैनस क्यू आ ब्रैकेट स्क्वेर जर आप सोड़ तो यह पी स्क्वेर प्लस दोन पी क्यू प्लस क्यू वर्ग ये माइनस अस बाहर जर घर इन ब्रैकेट मधे पी स्क्वेर माइनस टू पी क्यू प्लस क्यू वर्ग अल 
आणि पुन्हा ह्या मायनसनं जर ह्या ब्रॅकेटला गुणलं तर आपल्याला मिळेल पी स्क्वेअर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू वर्ग मायनस हे पी वर्ग मायनस मायनस प्लस दोन पी क्यू प्लस क्यू मायनस क्यू वर्ग तर या ठिकाणी हे प्लस पी वर्ग आणि मायनस पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग आणि मायनस क्यू वर्ग कटेल आणि म्हणून या ठिकाणी अल्फा वन प्लस बीटा वन याची किंमत असेल आपल्याकडे चार हे दोन पी क्यू आणि हे दोन पी क्यू म्हणजे चार पी क्यू तर हे अल्फा प्लस बीटा आपल्याला गरजेचं होत अतिशय महत्वाचा भाग होता त्यानंतर आपल्याला पाहिजे अल्फा इन टू बीटा म्हणजे अल्फा वन बीटा वन अल्फा वन बीटा वन म्हणजेच काय या दोन्हीचा गुणाकार म्हणजेच आपल्याला असा लिहिता येतो या ठिकाणी पहा अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इन टू या ठिकाणी अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर आणखी एकदा पुन्हा तुम्हाला हे पूर्ण स्पष्टीकरण घेऊयात अल्फा वन प्लस बीटा वन बरोबर अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर अधिक अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर याची किंमत आपण आत्ताच पाहिलेली आहे पी अधिक पी पी अधिक क्यू कंसाचा वर्ग अधिक आणि अल्फा मायनस बीटा याची किंमत येते मायनस पी क्यू कंसाचा वर्ग या ठिकाणी जर याचा विस्तार केला तर पी वर्ग अधिक दोन पी क्यू अधिक पी क्यू वर्ग मायनस आणि याचामध्ये जर विस्तार केला तर पी वर्ग वजा दोन पी क्यू अधिक क्यू वर्ग हे जर पुन्हा सरळ लिहिलं तर या ठिकाणी पी वर्ग पी वर्ग कटला क्यू वर्ग क्यू वर्ग कटला आणि याची किंमत आली अल्फा वन प्लस बीटा वन बरोबर चार पी क्यू याच पद्धतीने आपल्याला आता अल्फा इन टू बीटाची किंमत काढायची आहे तर अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर जर माहीत असेल आपल्याला तर पी अधिक क्यू कंसाचा वर्ग आहे गुणिले हे आहे मायनस इन ब्रॅकेट पी मायनस क्यू कंसाचा वर्ग तर या ठिकाणी ह्या दोन्हीचा जर गुणाकाराचा विचार केला आपण तर या ठिकाणी पहा हे मायनस चिन्ह आपण बाजूला घेऊयात मायनस आणि या ठिकाणी राहील पी अधिक क्यू कंसाचा वर्ग गुणिले पी वजा क्यू कंसाचा वर्ग याचाच अर्थ मायनस इन ब्रॅकेट पी वर्ग वजा क्यू वर्ग ब्रॅकेट स्क्वेअर तर ही किंमत आलेली आहे आपल्याला अल्फा वन इंटू आल बीटा वन यांची तर आपल्याला जर रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन लिहायचं असेल आपल्याला रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन ऑफ अल्फा वन प्लस बीटा वन इज इक्वल टू फोर पी क्यू अँड अल्फा वन इंटू बीटा वन इज इक्वल टू मायनस इन ब्रॅकेट पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर तर आपण या पद्धतीने लिहू शकतो एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा वन प्लस बीटा वन एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन इज इक्वल टू झिरो या ठिकाणी त्यांच्या किमती ठेवूयात म्हणजेच एक्स वर्ग मायनस अल्फा प्लस बीटा वन या ठिकाणी किंमत आलेली आहे मायनस फोर पी क्यू एक्स मायनस फोर पी क्यू एक्स या ठिकाणी हे याची किंमत जर पाहिली आपण तर मायनस इन ब्रॅकेट पी वर्ग मायनस क्यू वर्ग आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो तर ते नवीन इक्वेशन असेल एक्स वर्ग वजा चार पी क्यू एक्स वजा कंसामध्ये पी वर्ग वजा क्यू वर्ग कंसाचा वर्ग तर या पद्धतीने तुम्हाला हा प्रश्न सोडवावा लागेल आणखी एक महत्वाचं हा प्रश्न परीक्षेमध्ये येण्याची शक्यता नाही कारण या चॅप्टरचा जर विचार केला या चॅप्टरचा जर विचार केला तर याच्यापेक्षा कितीतरी महत्वाची गणित तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये विचारण्यासारखे आहेत परीक्षेच्या दृष्टीने त्यामुळे या प्रश्नाचं जास्त टेन्शन घेऊ नका यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक अकरा प्रश्न क्रमांक अकरा पाहत असताना इंग्लिश माध्यमातून तुम्ही जर पुस्तक पाहत असाल तर अकरा नंबरचा प्रश्न आहे अकरा प्रश्न क्रमांक आहे मुकुंद पजेसेस रुपीज फिफ्टी मोर दॅन व्हॉट सागर पजेसेस द प्रोडक्ट ऑफ अमाऊंट दे हॅव इन दे हॅव इज न्यूमरिकली फिफ्टीन थाउजंड फाइंड द अमाऊंट इच हॅच तर या ठिकाणी आपल्याला हा जर प्रश्न मराठी मधून जर पाहायचा असेल मराठी भाषेमध्ये या प्रश्नाचं स्पष्टीकरण अतिशय सहज आणि सोप्या भाषेमध्ये जर तुम्हाला ऐकायचं असेल तर प्रश्न असा आहे मुकुंद जवळ सागरपेक्षा पन्नास रुपये अधिक आहेत त्यांच्या जवळील रकमांचा गुणाकार पंधरा असेल तर प्रत्येकाजवळील रक्कम किती 
तर पहा मुकुंद जवळची जी रक्कम आहे ती सागर पेक्षा पन्नास रुपये अधिक आहे मग आपण हा प्रश्न सोडवत असताना याचं जर आपल्याला सोल्युशन पाहिजे असेल तर सोल्युशन मध्ये लेट तर सागर कडे किती असणार आहे सागर रुपीज इज इक्वल टू एक्स अँड मुकुंद मुकुंद हॅज आर एस एक्स प्लस फिफ्टी मोर दॅन फिफ्टी आहेत म्हणजे मुकुंदकडे आहेत एक्स रुपये तर सागरकडे आहेत एक्स अधिक पन्नास रुपये आणि या दोघांच्या रकमेचा गुणाकार येतो पंधरा हजार म्हणजे आपण असं लिहू शकतो द प्रॉडक्ट ऑफ सागर अँड मुकुंद अमाउंट असा जर विचार केला आपण या अमाउंटचा जर गुणाकार केला तर तो गुणाकार किती येतो मग एक्स गुणिले एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजंड तर हा गुणाकार आलेला आहे तर दिलेल्या कंडिशन नुसार यांचा गुणाकार येतो पंधरा हजार रुपये हे जर आपण गुणाकार करून घेतला तर एक्स स्क्वेअर प्लस फिफ्टी एक्स आणि हे जर लेफ्ट साईडला घेतलं तर हे पंधरा हजार वजा होईल बरोबर शून्य आता आपल्याला या पंधरा हजाराचे जर योग्य अवयव पाडले ज्यांची बेरीज पन्नास येते आणि गुणाकार पंधरा हजार तर आपण असं लिहू शकतो एक्स वर्ग अधिक एकशे पन्नास एक्स मायनस शंभर एक्स मायनस फिफ्टीन थाउजंड इज इक्वल टू झिरो या दोन्हीतून कॉमन घेऊयात आणि पुढील दोन्हीतून कॉमन घेऊयात याच्यात जर कॉमन काढलं तर एक्स कंसामध्ये राहील एक्स प्लस वन फिफ्टी या ठिकाणी कॉमन काढलं तर मायनस हंड्रेड इन ब्रॅकेट एक्स प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू झिरो या ठिकाणी जर आपण इक्वेशनचा विचार केला तर आता एक्स प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंड ब्रॅकेट एक्स मायनस हंड्रेड इज इक्वल टू झिरो सो एक्स इज इक्वल टू मायनस वन फिफ्टी ऑर एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड हिअर एक्स इज इक्वल टू मायनस वन फिफ्टी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अमाऊंट इज नॉट इन निगेटिव्ह नंबर सो एक्स इज नॉट इक्वल टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी रुपीज सो एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड दिस इज करेक्ट सो सागर्स अमाउंट अमाउंट आर एस एक्स बरोबर फिफ्टी रुपीज सॉरी हंड्रेड रुपीज अँड मुकुंद मुकुंद अमाउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस फिफ्टी सो हंड्रेड प्लस फिफ्टी सो इज इक्वल टू वन हंड्रेड अँड फिफ्टी इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशन विथ इजी वे तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण हा जो प्रश्न सोडवलेला आहे अतिशय सोप्या पद्धतीने प्रश्न क्रमांक अकरा आपल्या समोर आलेला आहे यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक बारा प्रश्न क्रमांक बारा आहे यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक बारा प्रश्न क्रमांक बारा आहे जर आपण इंग्लिश मीडियमचं पुस्तक पाहत असाल द डिफरन्स बिटवीन टू स्क्वेअर ऑफ टू नंबर इज वन ट्वेंटी डिफरन्स बिटवीन स्क्वेअर ऑफ टू नंबर इज वन ट्वेंटी द स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज टॉईस द ग्रेटर नंबर फाइंड द नंबर तर मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न आपल्याला असा सांगितलेला आहे दोन वर्ग संख्यांच्या मधील फरक जो आहे तो एकशे वीस आहे आणि लहान संख्येचा वर्ग हा मोठ्या संख्येच्या दुपटी इतका आहे तर त्या दोन संख्या शोधा तर या ठिकाणी पहा जी काही माहिती दिलेली आहे लेट स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स म्हणजे आपण या ठिकाणी स्मॉलर नंबर गृहित धरलेला आहे किंवा सपोज दॅट केलेला आहे एक्स तर ग्रेटर नंबर जो असणार आहे ग्रेटर नंबर म्हणजेच मोठी संख्या जी मोठी संख्या आहे ती या लहान संख्येच्या वर्गाच्या 
निम्मे आहे म्हणजे स्मॉलर नंबर स्क्वेअर इज डबल टू ग्रेटर नंबर म्हणजे लहान संख्येचा वर्ग जर केला तर तो मोठ्या संख्येच्या दुप्पट येतो म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो ग्रेटर नंबर इज हाफ ऑफ स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल जी मोठी संख्या आहे ती संख्या लहान संख्येच्या वर्गाच्या हाफ आहे किंवा निम्मे आहे तर आपल्याला हे दोन नंबर माहीत झालेले आहेत स्मॉलर नंबर अँड ग्रेटर नंबर तर या पद्धतीने आपल्याला हे माहीत झाल्यानंतर आपल्याला दुसरी एक कंडिशन त्याने दिलेली आहे ग्रेटर नंबर स्क्वेअर म्हणजे जी काही मोठा नंबर आहे ग्रेटर नंबर याचा वर्ग मायनस स्मॉलर नंबर याचा स्क्वेअर यांचं जे डिफरन्स आहे ते आहे वन ट्वेंटी म्हणजे एकशे वीस हा त्या दोन्हीमधील फरक आहे तर आपण असं आता या संख्या शोधत असताना ग्रेटर नंबरचा स्क्वेअर म्हणजेच एक्स स्क्वेअर छेदामध्ये दोन याचा वर्ग वजा स्मॉलर नंबर आहे एक्स याचा वर्ग बरोबर एकशे वीस म्हणजेच आपण जर असं हे समीकरण असंच ठेवूयात एक्स वर्ग छेद दोन ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी तर पहा आता या ठिकाणी एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर करावा लागणार आहे तर या ठिकाणी आपण असं करूयात पुट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू पी इन अबो इक्वेशन म्हणजे वरील समीकरणामध्ये आपण एक्स वर्ग इज इक्वल टू पी आपल्याला पुट करायचं आहे जेणेकरून आपल्याला कॅल्क्युलेशन आणि वर्ग समीकरण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करता येईल म्हणजे ज्या ठिकाणी असं होईल हे एक्स स्क्वेअर जिथं आहे तिथं पी छेदामध्ये दोन छेदामध्ये दोन ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस पी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी त्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन सॉल्व करून घ्यायचं आहे आणि हे इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला याचं उत्तर मिळेल तर पहा या ठिकाणी येईल पी स्क्वेअर छेदामध्ये येईल चार वजा पी बरोबर एकशे वीस या ठिकाणी आता जर या पूर्ण इक्वेशनला फोरनं मल्टिप्लाय केलं म्हणजे अबो इक्वेशन म्हणजे वरील जे इक्वेशन आहे मल्टीपल बाय फोर तर याला जर फोरनं मल्टिप्लाय केलं तर या ठिकाणी येईल पी स्क्वेअर मायनस याला मल्टिपल केल्यानंतर चार पी इज इक्वल टू याला वन ट्वेंटी एन टू फोर इन टू म्हणजेच फोर एट झिरो म्हणजे समीकरण तयार होईल पी स्क्वेअर मायनस फोर पी माय मायनस फोर एट झिरो इज इक्वल टू झिरो म्हणजे या ठिकाणी पी वर्ग वजा चार पी वजा चारशे ऐंशी बरोबर शून्य येईल आता आपल्याला ह्या चारशे ऐंशीची फोड जर करायची असेल किंवा चारशे ऐंशी येणाऱ्या दोन संख्या शोधाव्या लागतील विच ॲडिशन मायनस फोर म्हणजे अशा दोन संख्या शोधा ज्यांचा गुणाकार येईल वजा चारशे ऐंशी आणि बेरीज येईल वजा चार तर त्या संख्या आहेत मायनस चोवीस आणि वीस यांचा गुणाकार जर केला तर तो वजा चारशे ऐंशी येतो म्हणजेच पी स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फोर पी प्लस ट्वेंटी पी मायनस फोर हंड्रेड अँड एट्टी इज इक्वल टू झिरो या दोन्हीमधून आपण कॉमन आणि इथून कॉमन घेऊयात इथं कॉमन निघालं पी इन ब्रॅकेट पी मायनस ट्वेंटी फोर या ठिकाणी प्लस ट्वेंटी कॉमन निघेल आणि पी मायनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू झिरो सो पी मायनस ट्वेंटी फोर एक ब्रॅकेट आणि हे ब्रॅकेटच्या बाहेर असलेलं पी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू झिरो मीन्स पी मायनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू झिरो ऑर पी मा पी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच पी बरोबर ट्वेंटी फोर असेल ऑर पी बरोबर मायनस ट्वेंटी सो हिअर व्हॅल्यू ऑफ पी इज नॉट अलाउड मायनस सो पी इज इक्वल नॉट इक्वल टू मायनस ट्वेंटी सो पी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तर या पद्धतीने आपल्याला पीची व्हॅल्यू मिळेल ट्वेंटी फोर आणि पीची व्हॅल्यू जर ट्वेंटी फोर मिळाली तर पी म्हणजे काय आहे एक्स वर्ग पी म्हणजे आहे एक्स वर्ग सो या ठिकाणी आपण पुट केलेला आहे बघा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू पी सो पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो एक्स इज इक्वल टू रूट ट्वेंटी फोर म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू किती येईल रूट ट्वेंटी फोर म्हणून आपण असं लिहू शकतो या ठिकाणी पहा आपण जे स्मॉलर नंबर समजलेला आहे तो आहे एक्स म्हणजेच स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 
स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रूट ट्वेंटी फोर एंड ग्रेटर नंबर कि जी मोटी संख्या है ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर बाय टू एक्स स्क्वेर मजेच ट्वेंटी फोर बाय टू इज इक्वल टू टू वन चा टू टू वन चा टू 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 चा फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व मे जैसे त्या दोन संख्या ज्यादा ते आना है रूट ट्वेंटी फोर एंड ट्वेल्व तो यह पद्धति अपन हा प्रश्न सोड़न घे शकता का ही अड़चण आई तो पुनः एकदा पूर्ण स्पष्टीकरण पहा अतिशय सोप्या पद्धति ने यठिका स्पष्टीकरण दिल है व्री इजीली और व्री क्लिअरली एक्सप्लेन्ड हिअर दीज प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू चैट विथ मी ऑन व्हाट्सअप ग्रुप नाउ नेक्स्ट सी ज प्रॉब्लम नंबर थर्टीन या नर प्रश्न क्रमांक पहूया प्रश्न क्रमांक इंग्लिश मध्य है रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी ऑरेंज अमॉन्ग सम स्टूडंट इफ थर्टी स्टूडंट वेर मोर इच वूड गेट थ्री ऑरेंजेस लेस फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडंट यठिका अतिशय सोपा सा हापन प्रश्न है अगर एक इक्वेशन लिखल तो तुम्हें हा प्रश्न सोड़ू शकता मराठी मध्य हा प्रश्न है रंजनाला वढ़दिवसानिमित्त पांचे चाड़ी सन्त्री का ही विद्यार्थ्या समान वाटा है जर तीस विद्यार्थी जास्त आते तो प्रत्येका तीन सन्त्री कमी मिला विद्या संख्या काड़ा तो यठिका हा प्रश्न पहत आता क्वेश्चन नंबर थर्टीन समझा विद्यार्थी संख्या विद्यार्थी संख्या जर आप एक्स मान ली तो प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक विद्यार्थी मिलनारी जी कहीं सन्त्री आना है प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिलनारी सन्त्री अल अपने क्या टोटल है पांचे चाड़ीस विद्यार्थी संख्या एक्स है मजेच हा पांचे चाड़ीसला एक्स न अपने भाग दवा लगे मजे जेवड़ी संख्या है तेवड़ा विद्यार्थ्या पांचे चाड़ी सन्त्री वाटा है आता यठिका दुसरी कंडीशन अभी संगित है जर विद्यार्थी तीस ने जास्त आते कि वाड़े आते तीस ने जास्त आते तो विद्यार्थी संख्या कि विद्यार्थी संख्या विद्यार्थी संख्या एक्स प्लस तीस आता प्रत्येका मिलनारी सन् प्रत्येकी मिलनारी जी सन्त्री है मजे प्रत्येका मिलनारी जी सन्त्री भेटना है ती आता अपने का लगे ये पांचे चाड़ीस भागी एक्स प्लस तीस आता एक यठिका महति अभी दिल्ली है कि सुरुआती प्रत्येक विद्यार्थ्या जेवड़ा सन्त्र मिलत होत नर विद्यार्थी संख्या वाड़ी प्रत्येका तीन सन्त्री कमी मिलत है मजे याच उत्तर जे आना है या उत्तरापेक्षा तीन ने जास्त अल मे अपन अस लिखू शको बाय कंडीशन मजे दिल्ली अटीनुसार फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सॉरी फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी डिवाइडेड एक्स माइनस फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू थ्री तो आता अपने ये समीकरण सोडवायच है आ समीकरण सोड़ी अपनास यठिका ये स्पष्टीकरण मिले तो यह एक्स प्लस थर्टी आ फाइव फोर जीरो मल्टिफिकेशन अपने कराएँ मल्टिफिकेशन करी चाड़ी गुणिले है एक्स गुणिले पांचे चाड़ीस ये के अपने एक्स की वैल्यू मिले तो अपन जर मल्टीपल के पहा पांचे चाड़ीस गुणिले एक्स जर के पांचे चाड़ीस एक्स प्लस पांचे चाड़ीस गुणिले तीस कराए शून्य शून्य अपन जर दो शून्य लिख ली यठिका तो तीन न चार गुणुया तीन चौक बारा दोन हाचे एक तीन पांचे पंद्रह एक सोला सहा वजा यठिका एक्स गुणिले पांचे चाड़ीस मजे पांचे चाड़ीस एक्स आदा मधे यठिका एक्स आ एक्स प्लस थ्री का गुणाकार एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री आता हे समीकरण अपना सोडवाय है समीकरण सोडवत 
पांचे चीस वजा पांचे चीस मे यठिका कटती वजा वजा शून्य हो वन सिक्स टू डबल जीरो छेदा मे जे है तो इकड़ गुणाकार आता हे दो गुणाकार करू अपन डायरेक्ट एक्स वर्ग अधिक तीस गुणिले तीन हे तीन ने गुणा है अपने तो यह सोला हजार दोन से बराबर तीन एक्स वर्ग अधिक नव्वद यठिका थर्टी एक्स है नाइनटीन एक्स हो कारण एक्स ने मल्टीप्लाय के स्क्वेर प्लस थर्टी एक्स यठिका नाइनटी एक्स हो या नर पहाता या पूर्ण समीकरणाला अपन तीन ने डिवाइड करू शको तपूर्वी अपन ये सोला हजार दोन से इकड़ वजा घे तीन एक्स वर्ग प्लस नव्वद एक्स मैनस सोला हजार दोन से बराबर शून्य तो यह समीकरण जर तीन ने डिवाइड के डिवाइडेड आबो इक्वेशन वरिल इक्वेशन है बाय थ्री तो थ्री ने डिवाइड के अपने मिले एक्स स्क्वेर प्लस थर्टी एक्स मैनस फाइव फोर डबल जीरो इज इक्वल टू जीरो तो यह पूर्ण समीकरण तीन न डिवाइड के लिए तीन न भाग घाने एक्स वर्ग अधिक तीस एक्स वजा पांच हजार चारशे या पद्धति अपने मिला है क्या अपने आता पांच हजार चारशे गुणाकार दोन संख्या मैनस पांच हजार चारशे गुणाकार मैनस पांच हजार चारशे इतका गुणाकार अशा दोन संख्या शोधा जी बेरीज प्लस तीस तो ता संख्या प्लस नव्वद मैनस साठ मजे अपन अक्स स्क्वेर प्लस नाइनटी एक्स माइनस सिक्सटी एक्स माइनस फो फाइव फोर डबल जीरो इज इक्वल टू जीरो या दोनों आ दोन आता अपने कॉमन काड़ाच है मजे एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस नाइनटी सेकेंड ब्रैकेट माइनस सिक्सटी कॉमन एक्स प्लस नाइनटी इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स प्लस नाइनटी वन ब्रैकेट और दुसर दुसर कंसा मधे एक्स वजा साठ बराबर शून्य मजे एक्स अधिक नव्वद बराबर शून्य कि एक्स वजा साठ बराबर शून्य मजेच एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइनटी और एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी बट एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइनटी इज नॉट पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइनटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स माइनस वैल्यू और निगेटिव सो एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी मजेच विद्या संख्या जी आना है विद्या संख्या विद्या संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी तो यह पद्धति ने अगर तुम्हारा एक जर समीकरण एवं लिखा आल तो तुम्हें हे सग प्रश्न सोड़ू शकता इतना सोपा हा प्रश्न है ओनली यू शूड राइट वन इक्वेशन विथ प्रॉपर वे एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ व्री इजीली तो यह पद्धति ने अपन प्रश्न क्रमांक तेरावा पाले है यान पहू अपन प्रश्न क्रमांक चौदह क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लगे यान पहू अपन प्रश्न क्रमांक चौदह प्रश्न क्रमांक चौदह का है हाँ वाचत आहोत इंग्लिश मध्य जर तुम्हें पहात आल मिस्टर दिनेश ओन्स एंड एग्रीकल्चर फॉर्म एट विलेज तनवेल द लेंथ ऑफ द फॉर्म इज टेन मीटर मोर दैन द टॉइस द ब्रेथ इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वॉटर ही डब अ स्क्वेर शेप्ड पॉन्ड इन साइड द फॉर्म द साइड ऑफ पॉन्ड इज वन थर्ड ऑफ ब्रेथ ऑफ द फॉर्म The area of the form is twenty times the area of the pond. Find the length and breadth of the form and the of the pond. मंजे या ठीक नहीं हाँ प्रश्न जर मराठी सांगे इच्छा सिल विद्यर्थ से टी तर मराठी में डेम जब विद्यर्थ है ना तनवेल एतिल शेतकरी श्री दिनेश यंचा आयता कृति शेता चिलांबी ही रुंधी पेशा दाह मीटर नहीं आदि का है त्यानी त्या शेता में दे पावसा चे पानी पुरन पु एक छे तीन पट बाजू आ चौरसाकृति शेत की निर्मित के लिए मूल शेता क्षेत्रफल शेत क्षेत्रफा वीस पट होते शेता की लंबी आ रुंदी तसेच शेत बाजू की लंबी काड़ा तो यह एक शतक है शतक शेत अपने ये जर आकृति काड़ा 
तर आपण आकृती काढून घेऊयात म्हणजे आपल्या लक्षात येईल समजा एक शेतकरी आहे आणि हे त्याचं शेततळ आहे म्हणजे शेत आहे तर आपल्याला असं सांगितलेलं आहे इफ इट्स ब्रेड म्हणजे त्याची रुंदी एक्स असेल रुंदी जर एक्स असेल तर लांबी किती आहे रुंदीच्या दुपटीपेक्षा दहाणी जास्त म्हणजे ही जी लेंथ असणार आहे ती असणार आहे टू एक्स प्लस टेन पहा तुम्हाला आकृतीमध्ये दिसतं का ही रुंदी एक्स असेल तर लांबी दोन एक्स अधिक दहा आणि या शेततळ्यामध्ये म्हणजे या शेतामध्ये एक त्याचं तळ आहे चौरस आकृती चौरस आकृती ही बाजू पूर्ण चौरस आकृती आहे आणि या चौरस आकृती शेततळ्याचं म्हणजे पाऊंडचं जे काही एरिया म्हणजे साईड आहे ती आहे रुंदीपेक्षा वन थर्ड म्हणजे वन थर्ड ऑफ ब्रेथ म्हणजेच ही बाजू असेल वन थर्ड ऑफ एक्स त्यानंतर आपल्याला सांगितलेलं आहे की याचा जो एरिया आहे हा एरिया आणि मूळ शेताचा जो एरिया आहे तो यात शेततळ्याच्या वीस पट आहे आता आपल्याला फक्त हे इक्वेशन मध्ये मांडायचं आहे आणि आपल्याला एका इक्वेशन वरून आपण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो सपोज लेथ ब्रेड ऑफ फील्ड म्हणजे या फील्डची जी ब्रेड आहे तर या ठिकाणी ब्रेड दिलेली आहे एक्स सो लेंथ लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टेन ही आपल्याला लेथ अँड ब्रेथ मिळालेली आहे त्यानंतर याचा जर एरिया काढायचा असेल आपल्याला एरिया आणि हे दोन्ही मीटरमध्ये आहे हे लक्षात घ्या एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एल इन टू बी म्हणजेच लेंथ इन टू ब्रेथ या ठिकाणी जर आपण हे लिहून ठेवलं तरी आपल्याला हे मिळेल दोन एक्स अधिक दहा गुणिले एक्स म्हणजे याचं जर मल्टिफिकेशन केलं तर ते मिळेल दोन एक्स वर्ग अधिक दहा एक्स मीटर स्क्वेअर म्हणजे हे मीटर स्क्वेअर काय आहे हा एरिया आहे आणि हे युनिट आहे मीटर स्क्वेअर म्हणजे त्या शेताच्या क्षेत्रफळाचं किंवा फील्डचा एरिया यानंतर आपल्याला असं सांगितलेलं आहे द साईड ऑफ द स्क्वेअर शेप्ड पाऊंड म्हणजे आपल्याला जो हा पाऊंड दिलेला आहे किंवा हे शेततळ आहे याची जी साईज आहे म्हणजे किंवा साईड आहे द साईड ऑफ स्क्वेअर शेप्ड पाऊंड इज वन थर्ड ऑफ ब्रेड म्हणजे वन थर्ड ऑफ एक्स आणि याचा जर आपण एरिया काढला तर इट्स एरिया द एरिया ऑफ पाऊंड इज इक्वल टू या ठिकाणी स्क्वेअर शेप्ड असल्यामुळे आपण या ठिकाणी सूत्र लिहू शकतो साईड स्क्वेअर साईड स्क्वेअर म्हणजेच वन थर्ड एक्स स्क्वेअर आणि आपण जर या ठिकाणी जर हा एरिया लिहिला तर तो एरिया येईल वन बाय नाईन एक्स स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर हे युनिट आहे लक्षात ठेवा हा आहे एरिया त्यानंतर आपल्याला एक कंडिशन सांगितलेली आहे हा जो मूळ एरिया आहे द एरिया ऑफ फील्ड इज ट्वेंटी टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पाऊंड म्हणजे बाय गिवन कंडिशन आपण असं लिहू शकतो बाय गिवन कंडिशन एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू ट्वेंटी टाइम्स एरिया ऑफ पाऊंड म्हणजेच आपण हा जो एरिया आहे हा पाऊंडच्या वीस पट आहे म्हणजेच एरिया ऑफ फील्ड जर आपण विचार केला तर दोन एक्स वर्ग अधिक दहा एक्स बरोबर वीस गुणिले एरिया ऑफ पाऊंड मीन्स वन थर्ड ऑफ एक्स स्क्वेअर या ठिकाणी आता हे वन थर्ड जे आहे त्यांनी जर याला मल्टिप्लाय केलं तर आपण इक्वेशन काय लिहू शकतो पहा हे नाईन आहे वन बाय नाईन तर या ठिकाणी या पूर्ण इक्वेशनला आपल्याला नऊ न मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि मल्टिपल बाय अबो इक्वेशन नाईन तर या ठिकाणी जर नाईन न मल्टिप्लाय केलं 
तर इक्वेशन काय तयार होईल ते पाहूयात आपण तर नऊ न जर ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर या ठिकाणी येईल एटीन एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन्टी एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स स्क्वेअर म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन मिळेल अठरा एक्स वर्ग अधिक नव्वद एक्स बरोबर वीस एक्स वर्ग त्यानंतर हे पूर्ण इक्वेशन इकडे मायनस घेऊयात म्हणजे आपण असं करता येतं ट्वेंटी एक्स वर्ग मायनस अठरा एक्स वर्ग वजा नव्वद एक्स बरोबर शून्य आता हे वीस एक्स वर्ग मधून अठरा एक्स वर्ग गेले या ठिकाणी काय केलं मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल ही जी लेफ्ट साईड आहे ती इकडे घेतल्यानंतर ही मायनस झाली आणि हे पूर्ण आपण इथे लिहिलेलं आहे तर या ठिकाणी येईल दोन एक्स वर्ग वजा नव्वद एक्स बरोबर शून्य या ठिकाणी जर आपण आता दोन एक्स वर्ग बरोबर नव्वद बरोबर शून्य लिहिलं याला जर आपण दोनने डिवाइड केलं डिवायडेड बाय टू तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस फोर्टी फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू झिरो मीन्स एक्स जर कॉमन काढलं तर एक्स मायनस फोर्टी फाईव्ह राहील इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच एक्स बरोबर शून्य ऑर एक्स बरोबर मायनस फोर्टी फाईव्ह देन एक्स इज इक्वल टू झिरो इज नॉट पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू झिरो इज नॉट पॉसिबल सो वी हॅव एक्स इज इक्वल टू फोर्टी या ठिकाणी हे प्लस फोर्टी फायव्ह आहे एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर्टी फायव्ह सो वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फायव्ह मीन्स ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू त्यानंतर लेंथ लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू टू इंटू फोर्टी फाईव्ह प्लस टेन इज इक्वल टू नाईन्टी प्लस टेन इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर म्हणजे ज्या ठिकाणी फील्डचे जी काही ब्रेड आलेली आहे ती नाईन फोर्टी फाईव्ह सेंटीमीटर मीटर अँड लेंथ हंड्रेड मीटर अँड वी नो द पाऊंड या ठिकाणी लेंथ ऑफ और साईड ऑफ द पाऊंड जर आपण विचार केला साईड ऑफ पाऊंड इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एक्स सो वन थर्ड ऑफ एक्स मीन्स वन थर्ड ऑफ फोर्टी फायव्ह इज इक्वल टू फिफ्टीन मीटर सो इन धीस प्रॉब्लेम द साईड ऑफ फील्ड्स आर फोर्टी फायव्ह मीटर्स अँड हंड्रेड मीटर्स अँड साईड ऑफ पाऊंड म्हणजे स्क्वेअर शेपड जो पाऊंड आहे म्हणजे जे शेततळ आहे त्या शेततळेची बाजू आहे पंधरा मीटर शेताची रुंदी आहे पंचेचाळीस मीटर आणि शेताची लांबी आहे शंभर मीटर तर या पद्धतीनं आपण हा प्रश्न सोडवून घेतलेला आहे यानंतर पाहूया आपण लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लगेच यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक पंधरा प्रश्न क्रमांक पंधरा पाहत असताना जर आपण इंग्लिश मीडियमची विद्यार्थी असाल तर प्रश्न क्रमांक पंधरा असा आहे अ टँक फिल्स कम्प्लिटली इन टू आवर्स इफ बोथ द टॅप आर ओपन इफ ओनली वन ऑफ द टॅप इज ओपन ॲट द गिवन टाईम द स्मॉलर टॅप टेकन थ्री आवर्स मोर दॅन द लार्जर वन टू फिल द टँक हाऊ मच डज टाईम इच टॅप टू टेक फिल द टँक कम्प्लिटली म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न असा दिलेला आहे मराठीमध्ये हा प्रश्न जर वाचला तर मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी एक टाकी दोन नळाच्या सहाय्याने दोन तासामध्ये पूर्ण भरते त्यातील फक्त लहान नळाने टाकी भरण्यास लागणारा वेळ हा मोठ्या नळाने टाकी भरणाऱ्या लागणाऱ्या वेळेपेक्षा तीन तास जास्त आहे तर प्रत्येक नळाने ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागतो असा हा प्रश्न आहे तर हा प्रश्न नेमका कसा सोडवायचा किंवा हा प्रश्न सोडवत असताना नेमकं कोणत्या पद्धतीने सोडवायचा तर हा प्रश्न सोडवत असताना आपण थोडी आकृती जर काढली तर खूप लवकर लक्षात येईल समजा एक पाण्याची टाकी आहे आणि या टाकीमध्ये एक नळ आपण सोडलेला आहे आणि दुसरा पण नळ सोडलेला आहे तर यामध्ये समजा हा बिग नळ असेल आणि हा स्मॉल नळ असेल तर हे दोन्ही नळ चालू केले तर टाकी दोन तासामध्ये पूर्ण भरते दोन्ही नळ चालू केले तर टाकी दोन तासामध्ये पूर्ण भरते पण या ठिकाणी जर समजा या टाकीमध्ये मोठा नळ चालू केला आणि नंतर याच टाकीमध्ये समजा छोटा नळ चालू केला म्हणजे हा बिग 
आणि हा स्मॉल तर याला जेवढा वेळ लागेल त्याच्यापेक्षा या टाकीला तीन तास जास्त लागतात म्हणजे याला जर एक तास लागत असतील एक्स आवर तर याला लागतात एक्स प्लस थ्री आवर्स कारण हा नळ लहान आहे तर ही कन्सेप्ट लक्षात घ्या जेव्हा आणि हे दोन्ही नळ जर एकत्र चालू केले दोन्ही नळ जर एकत्र चालू केले तर त्यांना दोन तासामध्ये ही टाकी भरली जाते तर या पद्धतीनं आपण हा प्रश्न सोडवणार आहोत खर तर हा प्रश्न बाय ट्रिक कसा सोडवायचा हे तर अतिशय अगदी तोंडी सुद्धा तुम्ही सोडवू शकतात पण आपल्याला या ठिकाणी बाय मेथड हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा ते आपण पाहूयात तर या ठिकाणी पहा समजा या ठिकाणी मोठ्या नळाला ती टाकी भरण्यासाठी एक तास लागतात म्हणजे बाय लार्ज किंवा बिग टॅप जो आहे म्हणजेच मोठ्या नळानी मोठ्या नळानी टाकी भरण्यासाठी एक तास वेळ लागतो म्हणजेच मोठ्या नळानी म्हणजे मोठा नळ जर चालू केला तर एक तास वेळ लागतो आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे आणि जर लहान नळाने ही टाकी भरली तर लहान नळाने भरण्यासाठी लहान नळाने भरण्यासाठी एक्स प्लस थ्री तास लागतील तर या पद्धतीने आपल्या लक्षात आलं असेल तर पहा आता मोठा नळ चालू केल्यानंतर टाकी एक तासामध्ये भरते लहान नळ चालू केल्यानंतर टाकी एक साधिक तीन तासामध्ये भरते मग मोठा नळ एक तासामध्ये किती भरत असेल मोठ्या नळाने एक तास भरले जाणारे पाणी किती असेल तर एका तासामध्ये किती भरेल समजा पूर्ण टाकी जर एक तासामध्ये भरत असेल तर एक तासामध्ये एक छेद एक्स म्हणजेच या टाकीचा एक छेद एक्स पार्ट ऑफ द टँक म्हणजे या ठिकाणी एक तासामध्ये भरलं जाणारं पाणी असेल एक छेद एक्स त्याचबरोबर लहान नळाने लहान नळाने भरले जाणारे पाणी किती असेल तर ते असेल एक छेद एक्स प्लस थ्री हे दोन्ही नळाचं एका एका तासामध्ये लक्षात घ्या लहान नळाने एक तासामध्येच भरले जाणारं पाणी आहे एक तास तर मोठ्या नळाने भरलं जाणारं एक तासातलं पाणी लहान नळाने भरलं जाणारं एक तासातलं पाणी आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे जर दोन्ही टाकी सुरू केल्या तर एका तासामध्ये किती भरलं जाईल समजा दोन्ही टाकी दोन्ही नळ सुरू केल्यास दोन्ही नळ सुरू केल्यास एक तासामध्ये किती भरेल एक तासामध्ये भरले जाणारे पाणी किंवा हौद तर आपण या ठिकाणी ह्या दोन्हीचे ऍडिशन करावं लागेल म्हणजेच वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रॅकेट तर या पद्धतीने आपल्याला हे सांगता येईल यानंतर आपण पाहूया आता आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की या दोन्ही नळाने जर सुरू केलं तर तो टँक एक तासामध्ये भरेल म्हणजेच दोन्ही नळ जर चालू केले तर या ठिकाणी आपल्याला असे माहिती दिलेले आहे जर दोन्ही नळ चालू ठेवले आपण दोन्ही नळ सुरू ठेवलेस दोन तासात भरेल तर या ठिकाणी पहा दोन तासात भरेल म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण दोन नळ चालू केले तर एका तासामध्ये एका तासामध्ये किती भरेल आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे दोन्ही नळ सुरू ठेवल्यास एका तासामध्ये किती भरेल इतकं दिलेलं आहे तर दोन्ही नळ सुरू ठेवल्यास टाकी दोन तासामध्ये भरेल म्हणजे एक तासामध्ये किती टाकी भरेल मग एक तासात भरली जाणारी टाकी तर ती किती असेल वन बाय टू तर हे वन बाय टू आणि या ठिकाणी पण एक तासामध्ये दोन्ही नळाने भरलेलं पाणी आपल्याला दिलेलं आहे तर हे वन बाय टू आणि हे बरोबर असेल म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो वन अपॉन एक्स प्लस 
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू आता हे समीकरण अपने सोडवायच है समीकरण कस सोडवाय तो यह तिरकस गुणाकार करावा लगे अपने एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स इन यठिका जर हा दो का गुणाकार के एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू टेक यठिका एक्स आ एक्स पुनः दोन एक्स अधिक तीन छेदा मधे एक्स स्क्वे प्लस तीन एक्स बराबर एक छेद दोन यठिका आता तिरकस गुणाकार करू तिरकस गुणाकार के दोन न जर हाला गुणल तो चार एक्स अधिक सहा बराबर एक्स वर्ग अधिक तीन एक्स आता यठिका एक्स वर्ग अधिक तीन एक्स हि बाजू पूर्ण इकड़ वजा घे मजेच एक्स वर्ग अधिक तीन एक्स मैनस चार एक्स मैनस सहा बराबर शून्य मजेच एक्स वर्ग यठिका जर वजा के लिए मैनस एक्स मैनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आता हे इक्वेशन अपने सॉल्व कराएँ इक्वेशन सॉल्व के अपने एक से किमत फाइंड आउट होल अपने एक से किमत फाइंड आउट जार अपन पूरी समीकरण आए अपनास एक्स वर्ग वजा एक्स वजा सहा बरबर शून्य तो यहाँ सहा ची फोड़ करावे लगे जैसा बेरीज एल वजा एक मजेच मैनस थ्री प्लस टू यठिका एक्स वर्ग वजा तीन एक्स अधिक दोन एक्स वजा सहा बरबर शून्य या दोन इतन कॉमन आने इतन कॉमन जर का एक्स इन ब्रैकेट एक्स मैनस तीन दुसर हत कॉमन एक्स मैनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो वी हैव एक्स मैनस थ्री वन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बट परंतु ये एक्स बराबर वजा दोन आना शक्य नहीं मे एक्स इज नॉट इक्वल टू मैनस टू कारण ये तास है तास ऋण नसता सो एक्स इज इक्वल टू थ्री मजेच एक से किमत आजे मोठ्या नळास लागणारा वेळ बरोबर एक्स बरोबर तीन तास आणि लहान नळास लागणारा वेळ बरोबर एक्स प्लस थ्री म्हणजे जोड्याला मोठ्या लागतो त्याच्यापेक्षा तीन तास जास्त म्हणजेच तीन अधिक तीन बरबर सहा तास मजेच य पद्धति ने मोटा ना जर टाकी भराया सुरुआत के लिए स्वतंत्रपने तो तीन तास वे लगता आ लहान ना तीज टाकी भरने सा सहा तास वे लगतो तो यह पद्धति ने अपन ये सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण पाले है या व्यतिरिक्त ही जर को स्पष्टीकरण कि कुछली स्टेप बाय मिस्टेकली चुकली कारण चुकून एखाद वेस मजाक ही प्लस माइनस होता तो नक्की मेरा व्हाट्सअप शेयर करा धन्यवाद थैंक यू भेटू पुढ़ वीडियो में लवकरच